Good evening, how are you? Hello, Miss Kuchan. Yes, good evening. Perfect. <laughs> I'm happy to see you. Happy Monday. Feliz lunes. How are you? I'm fine. <laughs> <laughs> correct. That's correct. I'm fine. <laughs> Very good. Okay. And so, doing great. <laughs> Tired, but great. Últimos cuatro días, niños. El jueves terminamos, así que saquenle provecho el máximo estos días, ¿de acuerdo? Sobre todo si tienen dudas o si necesitan más práctica, Ahí, ahora es cuando. <ríe> eh, creería Bien. yo que van a pasar, creería yo que así van a pasar unos cuantos días antes de que inicie el siguiente módulo. Así que es lo que les digo. O sea, que le aprovecho ahorita que se puede, antes de que inicie los otros, para que no pasen tanto sin practicar. All right. Now, we're going right. to. Let, quiero um, iniciar la presentación de nuevo un minuto. Good evening, Miss. Good evening, Maria. How are you? Hi, thank you. And you? Doing great. Has it been raining? Has it been raining in your area? Ha estado lloviendo en sus casas. A little. A little bit. Yeah, same here. It rained in the morning. Llovió en la mañana. It rained in the morning like 20 minutes and then hot it was really really hot the rest of the day horrible and then at night it rained another 20 minutes <laughs> but now it's a little bit chilly what about you ¿Qué, qué tal donde ustedes? ¿Cómo estuvo el clima? Mm -hmm. veamos ya pueden utilizar simple past y traerlo al present para explicármelo veamos Ay. Veamos, María, intentemos. Eh, también, como se dice, also, also, it was raining a little here. Okay. About 20 minutes. Exactly. Also. Very good. What about the weather in your area, Azucena? ¿Qué tal el clima en su área, Azucena? Tell us, díganos. In, in San Salvador, it's raining in the afternoon. It's raining or it was raining in the afternoon? It was raining in the afternoon. Correct, it's true. And then what about you, Delia? What about the, the weather in your area? What's your climate in your area? Delia? Delia me escucha. Está ahí Delia. Si no lo puede escribir en el chat también. Y esta parte les va a parecer curiosa porque les estoy preguntando del clima, pero uno es tema bien común de conversación con la gente de Estados Unidos más que todo y la gente de Inglaterra. Cuando no hayan de qué platicar con uno, siempre, 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 siempre le van a tirar esa pregunta. ¿Y cómo está el clima en tu área? How is the weather in your area? <laughs> ok. And you need to be able to speak. Y pueden decirlo de diferentes formas, right? Ahorita, por ejemplo, lo que acabamos de ver, les dije, podemos hablar en, en pasado por cómo estuvo en la mañana y compararlo en presente con cómo está ahorita, right? Those are just examples, okay? Um, so we're going to continue, all right? So before we're going to do a review, vamos a hacer un pequeño repaso de los números y de las palabras, pero las palabras deletreadas, okay? Um, no sé si ustedes se acuerdan que las palabras, existe una cosa que se llama negro alphabet o alfabeto militar es lo mismo. Básicamente es que le asignan una palabra por letra para que uno no se le, no se le olvide nunca en la vida. Por ejemplo, A de alfa, A as in alfa, B as in bravo, C as in charlie, D as in delta, right? Si no se lo conocen, les recomiendo que lo googleen y traten de memorizárselo. Eso nos ayuda bastante y es internacional. Ustedes en cualquier parte del mundo que deletreen usando esas palabras, lo van a entender, créanme, comprobado. <ríe> y de ahí, si ustedes no se lo pueden memorizar, siempre pueden recurrir a palabras en inglés que inicien con la misma letra, ¿ok? 
Por ejemplo, si usted no se acuerda qué palabra va con la letra E, usted me puede decir um, E as in echo o E as in elephant. Palabra en inglés. <ríe> ok, porque si me dice E as in escuela, nadie le va a entender. ¿no? <ríe> Tiene que ser palabras equivalentes con esa letra. Así que eso les puede servir ahorita que van a estar deleteniendo palabras y que vamos a estar leyendo números. La vez pasada que intentamos refrescar los números, no nos fue muy bien, si se acuerdan. <risa> Vamos a ver si ya los estuvieron repasando. Así que déjenme generarlos, solo un minuto. Vamos a empezar con números no tan altos, ¿de acuerdo? So, who wants to go first? ¿Quién quiere intentar primero? Vamos a ver. So, le van a dar tres o cuatro cifras a cada uno para leer. Y las voy a ir poniendo en el chat. ¿Ok? Perfect. Azucena, vamos a iniciar entonces. Y le voy a poner en el chat la primera cifra. Y se la tienen que leer completa, toda, en inglés. No se le escucha, Susana. Ah, ahorita. Ah. Eight, eight thousand. Uh -huh. Uh -huh. Eight, eight thousand. Eight, eight hundred ninety-three. Mm, Thirteen. <laughs> Lo vi como nueve. Pasamos por ochenta, niña. <ríe> Leámosla de nuevo, por favor, Susana. Eh, a, a thousand. A hundred thirteen. Correct. Very good. That is right. Eso estuvo correcta. Muy bien. Vamos con la siguiente. That's going to be. Give me one second. Pero voy a poner acá en el chat también. Yes, thank you. Five thousand and ninety hundred sixty six. Uno más. Uh, sixty seven. <laughs> Ay, lo siento, yo la noté mal. <laughs> <laughs> Tengo que un problema. <laughs> ok, y acá, en vez de 90, aquí me va a decir. Uh, de acuerdo, Sochel, estamos bien. Vamos a ver si. Bueno, no, no, va a poder leer los números. <laughs> um, aquí me dijo 5,900. En vez de 90, solo es 9. 9. 5,967. 67. Yes. Ok. Ahora vamos con una cifra un poquito más alta. <laughs> Y me disculpar que confundo los números. No, no sé qué me preocupe. está pasando. No se preocupe. A grosso modo los está diciendo bien. Solo el último se le va siempre. Vamos. Y es... ¿Cómo? Eh... Ubique la coma primero, ajá. ¿A dónde iría la separación? Es justo la mitad, cada tres números. Ajá, entonces, ¿los primeros tres números cómo los leería? Los primeros, que sería 217. Ajá, ¿cómo los leería? Sería. Miss. Sería. Number, please, again. ¿Perdón? Write the number. Again, please. Ah, ok. Espérame, ya voy mal. Uy, estoy en otro teclado. Pero... <ríe> Ahí está. Sí, ya estuvo mal, ya lo escribí de nuevo. Ok, vamos. A no, sé si sería, no sé si sería correcto decir 216,000. 217. <risa> ah, 17, sorry. Ah. Eh, sería correcto decirlo así. Está correcto. Vamos primero, 217 mil. 
217,000 y regreso a los 100, 652. Uh -huh. 217.000, estoy hablando de cientos, miles y regreso a los cientos, cientos de nuevo, ¿ok? 217.652. 217.000, 652. Ok, very good, Azucena. Y en esta última, yo le voy a dictar un número y usted me lo va a poner ahí, ¿ok? Ok. So okay, the okay. number it's go the number it's going to be 891. 891. Yes, and that is it. Correcto. Estamos bien, así suena. Yay! Solo que me confunde el 16 con 17. Pero, <laughs> pero es cuestión de práctica. <laughs> okay, lo puede escribir más luz. Um, vamos a hacer lo siguiente, Sochi. Lo que con usted vamos a hacer al revés. Yo le voy a dictar el número y usted lo pone por escrito. ¿Le parece? Ahí me contesta. Así usted también puede participar, Sochi, y revisar. En lo que me contesta, vamos a movernos con Juan. Juan, le toca a usted. Vamos a ver los números. ¿O prefiere deletrear palabras, Juan? <ríe> usted escoge. <ríe> Vaya, vamos a ver. Vamos a iniciar con números no tan altos, ¿ok? En un momento. That's going to be. Lo voy a poner acá en la pantalla. Ok. En 11,800. Uh -huh, 11,800, ajá. Eh. 11,800. Uh -huh. 11,800. Uh -huh. 11,800. No <laughs> yes, Juan, that is correct. 11,800. Ah, Solo le voy a escribir el número arriba para que les quede todo como se leería, digamos. Six hundred fifty two. Y ahí lo tienen. Sería two hundred seventeen thousand six hundred fifty two. Ok, solo para que lo tengan como referencia. Vamos con la siguiente cantidad, Juan Carlos. Ok, ahora está a ser un poquito. Okay más larga solamente and that's going to be okay seven seven hundred seven no. Seven y seven, empecemos. Setenta y siete. Seven hundred. No, I'm sorry. Seventy seven thousand two hundred sixty two. Correct, Juan Carlos. <laughs> Very good. Okay, vamos con una más, que esa sería como la más larga quizás. Okay. Eh, one thousand. Mm, le damos la primera cifra de tres números. Juan. Uh, one, um, one hundred forty. Uh -huh. Ahora está Forty thousand. Uh -huh. Eighty twenty-five. Eight, eight qué? 800, 1,000, 800, 800, son cientos. Uh, lo que les decía, cuando son cifras así, busco dónde ubicar la coma primero y leo la primera cifra. Si la primera cifra lleva una coma, agrego el 1,000. Por ejemplo, 140 es la primera cifra. La coma va después, entonces yo digo 140,000 
y regreso 825. Leámosla de nuevo, Juan Carlos. Mm. Se me olvidó. Eh, <ríe> Qué bárbaro. 140,000. 140,000. 800. 825. Correcto. Lo que les mencionaba. Leo las primeras, si la cifra es muy grande, primero ubico la coma donde tiene que ir. Leo la cifra, digo el thousand por la coma y leo la otra cifra. ¿Ok? Así se me facilita a mí. Y ahora yo le voy a dictar un número que sería um, 1,380. 1,380. Uh -huh. Bueno, repito, 1,380. Mil trescientos Correct. No tenía que traducirlo, pero yes, that is correct. Yes. Twenty five, no, seven. Ah, sí, twenty five era así. That is correct, Azucena. Yes. Ajá, Juan Carlos, sigo esperando aquí. Que lo escriba. <laughs> ok, ahorita. Thank you. Ok, les quería comentar una cosa con esa cifra que Juan Carlos acaba de escribir. En inglés, ahora ha surgido una nueva forma de pronunciar estas cifras. Y lo que yo le acabo de decir a él es como lo legal, lo normal, lo estándar. 1,380. Pero a veces la gente, para no complicarse, les va a decir 1380. 1380, y si usted le escribe, dice 380, pero cuando lee la cifra, usted no puede leer 1380, usted tiene que leer la cifra correcta. 1380, ¿ok? Entonces, si yo le dijera, escriba 2542, ¿cómo la leerían? Ah, 2542. Solo para que lo sepan, eso, eso es caso real, de caso de la vida real, así pasa. ¿Ok? Next, we have Cindy Tatiana. Vamos a practicar. Sí, sí. <ríe> Vaya, Cindy, le vamos a dar la primera. La primera es cortita, miren, no es tan larga, no es tan larga la cita. Pero <ríe> It's going, la voy a poner en chat. Hasta. Usted no había pasado todavía, ¿verdad, Cindy? Uh -uh. Ok. Es esta chiquita. Quiero ver. Ah. Por Tausen. Suene Nai. Por Tausen y doscientos, ¿cómo lo diría? Four thousand, two hundred. Four thousand, two hundred twenty-nine. Yes, that is correct. <laughs> sí, está muy bien. Ahora sí viene la siguiente. Pero that's going to be. Vamos a ir a poner acá. Un poquito más lejos. Two, no, 4,000. Mm, alarguemos un poquito. En vez de 4, sería 40. El siguiente número. 48,000. 48,000. 48,000. 27. Es correcto. <ríe> yes. Y vamos con la última que sería un poquitín más larga también. No, casi que igual de hecho. Casi. <ríe> Ay, tres me cuesta. Thirty-three. Thirty-three. Thirty-three thousand. 
Correct, Cindy. That is correct. Ahora yo le voy a dictar una cifra y usted solo le escribe para ver si la agarro bien, ¿de acuerdo? And that is going to be 15.45. Y me la va a leer la cifra. Yo le estoy dando así los dos números. 15.45. Y usted me la lee la cifra completa. 15, 45. 15, 45. Pongámosla en el chat. 49, dijo, ¿verdad? 45. Ay, pero. Cerca. <laughs> Pero ahí me he puesto 55. Yo le dije 15. Ajá. Uh -huh. 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Oh. En vez de 55, 15. 40. 45. 5. Uh -huh. 5. Uh -huh. 15. 45. Y ahí estamos diciendo 1,545. All right. Very good. So let's see who else. Ah, Mario, si no me ha dicho número, ¿verdad? O oh, sí. No. Ah, vaya. Ah, pues ahorita, Mario. Ok, se lo voy a poner ahí en el chat. Denme un minuto. And that one. Facilísimis. <laughs> qué bárbaro. Yo. O sea, que venimos. <laughs> no pasa. Ajá. Uh -huh. No se está fácil. Siete mil, Seven thousand nine hundred sixty nine. Yay, that is correct, Javi. <laughs> okay, one more. Five. 54. <laughs> correct. That is correct, Maria. En la última, that's going to be. One moment. Ninety-three thousand. Ninety-three. Correct. Yes, ninety-three thousand ninety-three. Y lo último yo le dicto una cifra a usted, ¿de acuerdo? And that's going to be one thousand one. Mil uno. Uh -huh. y, y, y yo se lo <laughs> pone el número ahí. <laughs> wow. No en letras, solo en los dígitos. Ah, ya. Yeah. Uh -huh. <laughs> Sorry. Yes, that is correct. Uh, lo logramos, María. Muy bien. <laughs> Perfect. Ok. Pero ya estamos mucho mejor. Como estuvimos la primera vez que les hice ejercicio con números, uh, estamos súper bien ahorita. Veo que se han practicado muy bien. O al menos trataron de refrescar la memoria. <laughs> Very good. We're going to talk about present perfect. Ok. Vamos a hablar de presente perfecto. La semana pasada iniciábamos a hablar de esto, pero no lo hemos visto completo. So. The present perfect is form. Y necesito a alguien que me ayude a leer. So, voy a ocupar a alguien que lea la línea roja y la primera línea completa, desde la izquierda hacia la derecha. Y de ahí, otras tres personas que hagan lo mismo y la cuarta va a leer esto de acá. Ok? So, we need four volunteers. Number four dice, no vamos a deletrear 
As, lo vamos a dejar para el final, Azucena. Necesito darle gramática primero <ríe> para que vean algo de gramática hoy y le tenemos al final, ¿de acuerdo? Um, vamos a ver entonces. We need four volunteers. Four, five volunteers. Ocupo cinco voluntarios para lectura, nada más ahorita. Solo van a leer lo que está en pantalla. So, Azucena will be the number one que va a leer lo rojo y la primera línea de izquierda a la derecha, Azucena. So, chill, number two. And then, veamos... Noé, si me puede ayudar con line number three. Juan, number four, please. Y Cindy, tal vez me puede ayudar con lo último, donde está con contractions, please. Ok, vamos a iniciar, please. Present perfect already yet. Mm -hmm. The present perfect is formed with the verb have plus the past participle. Mm -hmm. Y la primera línea, Azucena, please. Have you been? To a jazz club? Yes, I've been to several. Uh -huh. No, I haven't been to one. Very good, thank you. Entonces, nos dice que el presente perfecto lo formamos tal y como vimos la semana pasada al inicio, usando el auxiliar have, que es un verbo, el verbo tener. Pero cuando lo vemos con otros verbos, es un auxiliar, no es el verbo tal cual tener, se vuelve un auxiliary verb. Y entonces vamos a ocupar para el presente perfecto, ocupamos have plus the past participle. Ok, no siempre va a ir el verbo to be, puede ser otros verbos. Ok, en esta, la primera línea que leyó Susana, porque están preguntando, ¿has estado en un club de jazz o has ido a un club de jazz? Ok, vamos in interpretándola, no traduciéndola literal. Y viene a suceder y le dice, yes, I have been to several. Sí, yo he estado en muchos. O, no, I haven't been to one. No, no he estado en ninguno. Right? Very good. Number two, please. Leamos. Reading. As she's reading in a street car. Yes, mm -hmm. she's reading in one. No, she hasn't reading in one. Exactly. Very good. Thank you. Lo que les mencionaba. No es que solo vamos a usar con el verbo to be. Es el verbo have o has, si en tercera persona. Y el verbo que le sigue va a ir en participio. Has she ridden in a streetcar? Um, Se ha montado ella en un carro de los de... Streetcars son los carros de competencias, right? Como los racing cars, ¿ok? Y, yes, she's ridden one. Sí, ya se ha montado en uno de esos. O no, she has not ridden one, right? Now, number three, please. Number three. Number three, creo que era Juan. Oh, Noé. Noé number four. Yes, thank you. Noé, a usted le había pedido el number three, please. Teacher, ¿sí? Lately, ajá. Uh -huh. Twice this week. Twice this week. Uh -huh. No, it hasn't started. Uh -huh. Call it or cold? Cold. cold. La E nunca va a sonar, acuérdense, en pasado regular. No suena, solo cold, right? Has he cold? Yes, he has cold. No, he hasn't cold. All right. Very good. Lo mismo escenario, les decía, auxiliary have o has y un verbo en participio. Siempre va a depender de lo que queramos comunicar. All right. And number four, Juan Carlos, please. Okay. Have they eaten dinner yet? Uh -huh. Yes, they already eating. Uh -huh. No, they haven't eaten yet. Correct. Thank you. Same scenario, right? Have you eaten dinner yet? Okay, ya has comido ya la cena? Y aquí entra en la palabra que está aquí arriba. Miren, yet. Okay, yet. Y el yet es todavía. Todavía, okay? Have they eaten dinner yet? En este escenario, vuelvo y repito, no lo traducimos literal. Yo no voy a decir, ¿han comido ellos todavía? <ríe> en español nosotros preguntaríamos como negativo. No han comido ellos todavía, right? 
So, interpretamos, no siempre traducimos literal, adaptamos. Y en la respuesta, sí, ellos, miren, already. They already eat, they have already eaten. Ellos ya comieron. Ese already es de que ya pasó algo. Ok, ya y lo que le sigue el verbo, right? O no, they haven't eaten yet. Miren, de nuevo el yet todavía. No, ellos no han comido todavía. Ok, those two expressions are really important. Esas dos expresiones, yet, todavía y already de ya, son bien importantes y son bastante usadas. Ok, then we have the contractions, please, uh, Cindy. Yeah. Uh, ibas a preguntarme. Yes. Eh, yet también, eh, solo que no tengo una duda, eh, puede ser aún, aún no. Yes. Aún. yes, es lo mismo, todavía o aún. Yes. Aún. Uh -huh. Gracias. Correct. Thank you. Cindy, please. Contraction. I've. I've. Uh -huh. I had. Uh -huh. You. Record. Is, hmm? we had, we, mm -hmm. this, we had, had, haven't, had, haven't, had, had no, mm -hmm. you be, you've, you, mm -hmm. be, you had, she's, she has, they be, they've, they is. No, they've. They. Uh -huh. uh, they had. Uh -huh. Has. Hasn't. Has not. Has uh -huh. not. Uh -huh. It. It has. Correct. Y estas son las, abreviatur las abreviaturas o abreviaciones. Creo que es abreviaciones. O contractions, right? Para I have o he has. We have or she has, right? El punto es que si yo digo I be, ya no estoy contractando, siempre estoy diciendo dos sílabas y lo mismo que I have. Entonces solamente decimos una, I've, ok? Yes, I've been to several, ok? Yes, they've already eaten. Si se fijan, son I've, you've, they've, we've, all right? El punto de la contracción es literalmente hacer más corta la palabra, ¿ok? O dos palabras, hacerlas una sílaba, por ejemplo. Para he has, que son dos sílabas, his. She has, she's. All right. They have, they've. Miren, ¿sí ¿cómo van a entender que estamos contractando eso? Vuelvo y repito, contexto. Si usted en ese momento se está expresando en presente perfecto y empieza a usar contracciones, le van a entender aquí y en la china perfectamente, ¿ok? Porque es bien común que... En esos tiempos perfectos, hablemos con contracciones. Es bien común. Ok. That's just for you to know. Y acá tenemos un poquito más. Right? We're going to talk about already and yet. So we need two volunteers. Una persona que lea lo azulito y otra persona que lea los dos ejemplos. Please. Bueno. Tres. Porque son tres ejemplos. So we need three volunteers. La primera persona va a leer lo, la instrucción. La segunda lee un ejemplo y la última lee los otros. Ok. So we need three volunteers. Azucena, you're going to read the um, explanation, la explicación. Um, María, me ayuda con el ejemplo número uno, please. Y no sé si veamos, Rodolfo, me ayuda con los últimos dos ejemplos, please. Veamos. Iniciamos. Already, usually goes after, have, or has. And before the main verb. Uh -huh. Perfect. Thank you, Susana. Already, por lo general, lo vamos a colocar antes del auxiliar have o has. O también puede ir antes del verbo principal en una oración. Ya vamos a ver los ejemplos. Ok, example number one, María. We already had our breakfast. Our breakfast. Our breakfast. Muy buena pronunciación, María. We've already, yes. El punto de contractar es que las palabras son en casi unidos, right? We've already. No va a decir we've already, no. We've already had our breakfast. Muy bien, María. Y acá, si se fijan, está antes del auxiliar, antes de had, ¿ok? Next. Veamos, Rodolfo, please. 
When are you going to do your homework? And, but I already done it. Correct. Entonces le pregunta, ¿cuándo vas a hacer tu tarea? Pero sí, ya la hice. <laughs> right? But I've already done it. En este escenario, el already está después del, del auxiliar, miren, después del have, pero está antes del verbo principal. Entonces lo pueden ocupar ya sea antes del auxiliar o después del auxiliar, antes del verbo principal. ¿Ok? Now, we're going to create three sentences in present perfect en las que nosotros ocupemos la palabra already. Solamente already, ya. Yeah. Y ahí tenemos un ejemplo. Anna has already finished her homework. So she can go play outside. Tratemos de hacer oraciones que ya tengan un poquito más de información. Ya no, no me van a decir, I have already done the dishes. <laughs> no oraciones tan simples. Three different sentences. Idealmente ocupamos un sujeto diferente para cada oración. We have 9.38 and 9.40. Tenemos las 38, las 40 podemos iniciar. So, tienen dos minutos. Comer, 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 comer. If you are ready with your sentences, we can start. Si ya tiene sus oraciones, le puede levantar la manita y empezamos. For example, I have already done my homework, so I'm going to watch TV. Lo, lo bonito de already es que lo pueden combinar con diferentes tiempos gramaticales. No están es, específicamente para esto, right? Aunque ahorita sí los queremos con esto, con present perfect. Al menos la primera. Ok, I think we can start now. Podemos iniciar ya. ¿Quién ya las tiene lista? Veamos. Volunteers. We're going to search for one volunteer. Okay, I'm going to give you one more minute. Le voy a dar un minuto más a la I-42. Ok, we can start now. Vamos a ver a Juan, please. Veamos sus oraciones. Está por ahí, Juan, escucha. 
Eh, yes, Jer. Ok, veamos. Bueno, estaba haciendo aquí dos nada más he hecho. Uh -huh. eh, tengo Carla has already traveled to bypass the world. Repíteme, por favor. No sería, Carla has already traveled to world by bus. Carla has already traveled to work by bus, correct? Okay. Um, my, grand, my grandfather has already come home. Yes, my grandfather has already come home, yes. Okay. Very good. Estamos bien. Con dos estamos aceptando. <laughs> All right. Next. Veamos um, a Susana, please. Todavía estoy en el intento de formularla, pero tengo una. Y no sé si está correcta. Le ayudo, veamos. Él dice, Carla has... No sé, pero todos uh -huh. pensamos en la misma Carla, te parece. Uh -huh. <laughs> Carla has already uh, watched that movie. Correct. Está muy bien. Solo que no la hice así más larga porque no se me ocurría algo más. Ok, pero estamos bien. Siempre y cuando cumplen con el estándar que se pidió al inicio, estamos bien. <laughs> Azucena. Ok. Eh, y, um, y, uh -huh. y también sería <laughs> Carlos uh -huh. has already cleaning her room. Clean estaría his. Porque es masculino. His, his room. Cleaned, cleaned his room. Cleaned his room. Cleaned his room. Yes, very good. Okay. Por el momento. Uh -huh. Okay, está muy bien. Um, igual no se preocupen con las reglas de pronunciación de, de, los de los verbos en pasado, verbos regulares. Existen tres reglas de pronunciación. Esta la vamos a ver el jueves para terminar ya de, de cerrar, de remachar todo lo que se vio este módulo. Jueves vamos a pura conversación, práctica, pura conversación, toda la hora, pero también les voy a dar esas, esas, esas reglas de pronunciación. No lo voy a dejar ir por la vida así tampoco. <ríe> así que no se preocupen. Ok. Um, then we have María, please. First sentence. She has already eaten her pupusas. Perfect. <laughs> She came to sleep. Uh, ¿Qué quiere decir eso último? She came to. Eh, ella puede ir a dormir. <laughs> She can go to sleep. <laughs> ah, go. Me comí el goat, <laughs> uh <-huh>. Yeah. <laughs> Siguiente, María. Next. My mom has already stay, stayed at home. Uh -huh. We can to visit her. Mm, we can visit her. We can. Cuando ocupamos el auxiliar can, no ocupamos preposición tú. Solo can y el verbo. We can visit her too. And. Uh -huh. Very good, María. Thank you. Uh, vamos a ver, Noé. Susana has already found. Uh -huh. You can go a party. De nuevo, no, que no la escuché casi. Susana has already found. It's you. You can, she can go a party. Okay, thank you. And number two? Number two is Pedro has already your homework. You can walk to power. A ver, Pedro has already y el verbo que va después de already, ¿cuál es? Tarea. Ah, ¿y el Tarea. verbo? Eh, Pedro no, has already no. done. Pedro has no. already done his homework, su tarea, suya de él, his homework. So he can watch TV, for example, right? Okay. Entonces, disculpe, ¿a dónde hay que colocar el don? El done, el verbo, antes del verbo, después del already. Pedro has already done his okay. homework. Uh -huh. Uh -huh. Yes, please. Pedro has already done your homework. 
his homework. Homework. Uh, no puede ser your homework, porque está hablando de Pedro. Sí, sí, sí. Uh, no. This count work to part. Okay, very good. Thank you, Noé. Um, let's see, Cindy, please. Llámala de sus oraciones. Este, Jennifer has already danced all night. Okay. And he has already studied for the exam. Very good, Cindy. Those are correct. Thank you. Uh, mm -hmm. the, finally, she has already finished her work really early. Perfect. Very good. Thank you. Rodolfo, please. I have already done all units in the platform. Good. The no next one. Hecho, pero es la oración. I'm alegre que venía. Vaya. Este, Jorge is tired because he has already run three times the stadium. <laughs> Very good sentences, Rodolfo. Nice. My father has already eaten his lunch. Perfect, tú sé correct. Thank you. Estamos bien con already. Veo que nadie le costó tanto realmente. Todos lo hicieron bien fluido, so we're good. Next. Ahora vamos con yet, que sería todavía o aún, como mencionaba la verdad. And, but we need three people to vote. Three people to read. Yes. La primera va a leer la cajita, la segunda va a leer dos ejemplos y la última lee un ejemplo. Ok. So we need three volunteers. Juan Carlos, you will be reading. Ah, no, Juan, Juan Linares, perdón. You will be reading uh, the explanation. Usted lee la explicación. Rodolfo, los primeros dos ejemplos. And then, no es si me ayuda a leer el tercer ejemplo, please. Let's see. Jet means Juan. Okay. Yet means that something that we spend, expect, expected. expected, has happened or hasn't happened. 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 Uh -huh. We usually put it at the end of a sentence. Thank you. Okay. Yet, o aún, o todavía, dependiendo del contexto, significa que algo que nosotros esperábamos ha pasado o no ha pasado aún, tal cual, ¿verdad? Usualmente lo ponemos al final de una oración, por lo general. Ese es como el estándar. Veamos los ejemplos, Rodolfo. Rodolfo tenía los dos ejemplos, pero está en mute. Has the post arrived yet? Um, have you done your homework? Not yet. Yes, very good. Ok, en este escenario, cuando estamos preguntando, a la hora de traducir o a la hora de interpretar, no vamos a ocuparlo como todavía o aún, porque sería already. O sea, si fuéramos tal cual, by the book, sería already. Has the post arrived already? Como ya llegó el post, right? Pero preguntamos con yet, ok? Y la interpretación es la misma, ya llegó el post, right? Then we have... Have you done your homework? Okay, not yet. Ya hiciste tu tarea o has hecho tu tarea? Todavía no, not yet. Pero si ya la hubiera hecho, yes, I have already done my homework. Okay, thank you. And number three, please. No. Have you got already yet? Look at the time. Yes, todavía no te has arreglado. Haven't you got ready yet? Todavía no te arreglo. Look at the time. Miren la hora. Miren la hora. <laughs> Qué consideración. <laughs> so, we're going to write. Teniendo eso en cuenta, vamos a hacer tres oraciones en present perfect. Hagan dos nada más. Ok. No tienen que ser muy largas. Hagamos oraciones simples por ahorita. Ok. Y tenemos un ejemplo. We have not gone to the supermarket yet. Todavía no hemos ido al super. Ok. Two sentences. Le voy a dar un minuto para eso.
Okay, it's a minute past. So we can start with this one. Vamos a iniciar con estas oraciones. Veamos a Susana, please. Jet. Ahorita solo tengo una. Ok, vamos a ver entonces con esa. No sé si está bien, pero bueno, lo voy a intentar. Yo le ayudo, Susana, no se preocupe. My mother has already arrived home yet. Mm, importante. Y de hecho, eso sí, quizás me lo omití yo. De hecho, no podemos usarlos en el mismo. Porque el significado es demasiado similar, se cancelarían, digamos. Entonces, la primera parte, my mother has not... Repítamelo, por favor. Eh, my mother has already... Es que todavía estoy pensando en el ejercicio anterior. <risa> Arrive home. Entonces, ¿cómo pudiera formularlo? Y okay. arrive home yet. Uh -huh. mm, va, eso es lo que, a lo que quiero llegar. Si se fijan en la... En, en el slide pasado. Hola. Si, si me escuchan. Sí, ahorita sí. Ahorita sí. <risa> Vaya, si se fijan, el jet quiere decir algo que ha pasado o que no ha pasado. Ahora, cuando ha pasado algo, lo usamos para preguntar. Por ejemplo, si ya ha pasado algo. Por ejemplo, ¿Has your mother arrived yet, Susana? Y usted me dice, yes, my mother has already arrived. Pero si fuera negativo, no, todavía no. Usted me dice, no, she has not arrived yet. ¿Ok? Está bien, no sé si, si, si me expliqué. Susana. Mm, no sé si me lo puede repetir. Es que es un ruido <risa> yes. ahí. Yes. Ajá. Ajá. Ok, sí, vaya, le decía. El jet quiere decir ya, como de similar already, pero solo cuando estamos preguntando. Por ejemplo, ya llegó tu mamá. Has your mother arrived yet? En ese escenario en pregunta. Pero cuando es respuesta, casi siempre el es como un negativo. Todavía no, por así decirlo. Entonces, si yo le pregunto a Susana, has your mother arrived yet? Usted me puede decir, si fuera afirmativo, así como lo dijo, she has already arrived. Pero si fuera negativo, usted me dice, no, teacher, she has not arrived yet. ¿De acuerdo? Ok. Thank you. Vamos Entonces, a lo correcto sería... Uh -huh. My mother arrived yet. Has not arrived yet. My si mother fue, has. Uh -huh. Has not arrived yet. Not Lo vamos a usar arrived. en pregunta y en oración negativa. El yet. Ok. Thank you. Rodolfo, please. Um. My pet has not slept in her little house yet. Correct. Mi mascota no ha dormido en su casita todavía. Very good, Rodolfo. Second. Eh, the polite have not captured the, the man yet. Okay. The police. Sería ahí. Police. <laughs> yes, very good. Thank you. Juan Linares, please. Okay. I haven't finished my homework yet. Correct, Juan, muy bien. Siguiente. I haven't eaten yet. Correct, very good. Y ahí es lo que estábamos hablando, Susana. El yet lo vamos a ocupar en oraciones negativas para indicar que todavía no ha pasado algo, ¿ok? Y cuando es pregunta, estamos preguntando si ya pasó algo. ¿De acuerdo? Very good, Juan. Thank you. No, eh? We have not drank coffee yet. De nuevo? We have not drank coffee yet. Drank coffee yet. Uh -huh. Number two, I have not eaten my dinner yet. I have not eaten or I have not eaten. No. Eat. ¿Por qué? Si estamos hablando en presente perfecto. I have not eaten. Eaten. El participio de eat. Eaten. Acuérdense. Eat, ate, eaten. Ok. 
I have not eaten my dinner yet. Correct. Así. Muy bien. María, pues. My, my son has not eaten the soup yet. Correct. Next. They have not finished the game yet. Very good. Thank you. No me falta nadie de las oraciones con yet. Yes, no. Nothing. Ok, si no me faltó nadie de las oraciones, entonces solamente les quería comentar. Mañana vamos a hacer la parte del deletreo, porque no nos alcanza ya ahorita el tiempo. Vamos a deletrear al inicio, pero van a ser palabras de medianas a largas, ¿ok? Palabras como technician, técnico, ¿no? T-E-C-H-N-I-C-I-A-N, ¿ok? Si lo pueden hacer así, está perfecto. Y si no, con palabras equivalentes. T sin tango, I sin eco, y así, ¿ok? Lo que les sirva a ustedes funciona, ok um, esta semana como les digo vamos a terminar el módulo el día jueves mañana tenemos clase normal el miércoles vemos un poquito de repaso y hacemos el examen así que si no han hecho el examen no se preocupen, el miércoles lo vamos a hacer aquí en la clase, van a ir viendo las respuestas así que vamos a poder por cualquier duda que tengan, ¿de acuerdo? Um, el jueves venimos ya a poner en práctica conversación. El jueves cuando usted dice, sí, yo siento que sí aprendí esto. Sí, ya puedo manejar estos tiempos, ¿de acuerdo? Vamos a hacer puros ejercicios de conversación y práctica de lo que ya se vio. ¿Qué hemos visto este mes? ¿Se acuerdan? Hemos visto countables, non-countables, are there, is there, y al revés, ¿verdad? En afirmativo, there is, there are. Hemos visto simple past. Affirmative, simple past negative, simple past yes or no questions, and simple past information questions. Y ahorita hemos, eh, hemos visto descripciones, descriptions, hemos visto modifiers, y ahorita que estamos viendo present perfect, ¿de acuerdo? Así que solo para que lo tengan en mente, y hagan su autoevaluación al final el jueves, ¿de acuerdo? Los veo el día de mañana, descansen, repongan pilas, and have a good night everyone. Bye bye. Right. Good Bye. Night. Bye.